Então, já vamos iniciar a nossa, nossa discussão. E eu só quero é, relembrar o último slide da última aula, que foi exatamente esse aí. Ó. Nós conversávamos sobre é, os objetivos da poda. Né? O que é poda de correção, que é aquela primeira concepção em se podar uma lavoura de café, né? e o que é essa nova visão da poda de manutenção. E as diferenças entre elas. As diferenças, que eu me refiro em especial com relação ao vigor da planta. Porque uma poda de correção, ela é uma poda caracterizada é, uma poda que é feita, indicada para plantas que precisam de correção por depauperamento, na maior parte das vezes. Plantas que estão apresentando é, baixo vigor, plantas que estão com problemas nutricionais por excesso de produção, desequilíbrio de alguma forma, então, são plantas que estão depauperadas, plantas que estão enfraquecidas. Nesse ponto, nós falamos de poda de correção. Aí, independente do tipo, estou falando do pensamento acerca da poda. E a poda de manutenção, ela se difere dessa poda de correção, porque a poda de manutenção, ela... É, ou melhor, né, o pensamento, quando a gente objetiva a realização de uma foto de manutenção, o pensamento não está em retirar uma planta depauperada do seu estado de baixo vigor. Nós não esperamos essa planta chegar no baixo vigor. É aí que é a diferença. Enquanto uma poda, enquanto nós pensamos uma poda de correção, é, em retirar uma planta de um, de um estado de baixo vigor, com folhas miúdas, com sinais visíveis de depauperamento, no caso de uma poda de manutenção, a situação não é essa. A situação é a indicação da realização de podas, seja um decote, seja um esqueletamento, seja até um esponte, é, em plantas que ainda apresentam vigor. E, consequentemente, o que nós esperamos disso? Consequentemente, nós esperamos uma brotação mais uniforme, nós esperamos um, um vigor de brota maior, nós esperamos um retorno à capacidade produtiva mais rápido. E foi nesse ponto que nós, nós refletimos mais. Por que, que na poda de manutenção a planta tende a retornar à sua fase produtiva em, em, em um espaço de tempo menor? Porque a poda de manutenção ela é uma poda que não é tão severa quanto a poda de correção. Então, significa dizer que uma poda de manutenção ela não corta drasticamente. E, consequentemente, a planta retorna à sua vida produtiva e no máximo dois anos, quer dizer, um ano de crescimento e reinicia a, a produção até de dois anos. Vamos falar de um exemplo drástico. Plantas recepadas. São dois anos crescendo. O tempo é maior. Porque o estrago foi maior e, consequentemente, a necessidade da intervenção foi mais drástica. Tá? Então, o tempo da, dessa planta retornar à sua capacidade produtiva também está relacionada à intensidade dessa poda. Então, essas são, essas são as principais diferenças, né, fazendo o resgate da nossa última aula, do nosso último slide, entre os objetivos da poda, o que é poda de correção e o que é poda de manutenção. E só um detalhe, poda de correção, facinho das pessoas aceitarem, porque a planta está visivelmente depauperada. Poda de manutenção já é um pouco mais complicado, porque nós estamos, ou indicaremos, a poda em plantas que ainda apresentam vigor, plantas ainda enfolhadas, plantas que, que, na visão, ou na opinião, ou no entendimento das pessoas que só veem 
após a concorreção, as plantas que ainda teriam mais um ou dois anos ainda de capacidade produtiva. E nós estamos antecipando essa capacidade produtiva para que a gente consiga permitir ou possibilitar que o cafeiro mantenha o seu vigor de crescimento sempre alto. Por quê? Crescimento alto, florescimento intenso, produtividade alta. Sobre esse raciocínio que nós finalizamos na última aula, alguém quer fazer uma pergunta? Nós podemos iniciar já o assunto de hoje? Tranquilo, pode sim, professor. Vamos lá, então. Então, a gente começa, então, um novo assunto falando sobre a tomada de decisão de poda. E essa tomada de decisão da poda é a seguinte. Eu podo ou eu não podo? Eu vou fazer uma poda ou eu não vou fazer a poda? Eu vou deixar a lavoura crescendo. Eu vou deixar ela sem intervenção. Ou eu vou arrancar. Então, nós estamos, pensaremos em três caminhos. Será que eu vou fazer uma poda? Será que essa planta recupera uma poda? Se eu fizer uma poda, ela recupera a sua capacidade produtiva? Será que a poda pode me auxiliar? Ou será que não? Será que o problema é anterior a isso? Será que se eu podar, esse problema persiste? Se o problema persistir, a poda não vai resolver o problema. Então, talvez seja interessante pensar em renovação da lavoura, replantio, arranqueio, replantio. Vocês vão ver algumas situações dessas. Então, nós vamos falar em eu podo, eu vou podar. Ou eu não vou podar. Ou eu vou arrancar e plantar de novo. São esses caminhos que nós vamos refletir, certo? Muito bem. Uma pergunta. Em algum ano, essa determinada lavoura em questão, nós estamos analisando se pode, se não pode, se arranca, ela já produziu? Em algum ano, ou em algum período, essas plantas já apresentaram um bom vigor de crescimento e uma boa capacidade de produção? Essa é uma pergunta extremamente importante de se fazer. Eu, por exemplo, já passei por situação de um produtor é, me chamar para poder perguntar sobre poda e no momento lá, ah, vamos lá, vamos ver a lavoura, né? Quando chegou lá para ver a lavoura, Cultivar fraco, cultivar antigo, uma planta que a poda não influenciaria na sua capacidade de produção, porque o cultivar em si, a cultivar em si era uma cultivar muito ruim. Era um daqueles bourbons antigos. Mas uma lavoura que apresentava outros problemas, não só esse. Ele falou assim, ah, eu quero podar para essa lavoura para produzir um pouco. Aí eu falei para ele, mas se podar, ela vai voltar a produzir melhor? Essa lavoura já produziu bem alguma vez? Ele falou, ah, muito tempo atrás, quando ela era mais nova, chegou a produzir, mas sempre foi uma lavoura fraca. Eu falei, então, para que nós vamos sofrer com uma lavoura dessa? Por isso que essa pergunta. Em algum ano, essa lavoura já teve produtividade boa? As plantas... Já, já, já apresentaram esse bom vigor? Ou ela sempre foi uma lavoura mediana baixa? Porque se for uma questão genética, a poda vai melhorar alguma coisa, gente? Vocês acham que a poda resolve? Não. Não resolve. Hã? Então, numa situação dessa, não adianta podar. Vai ficar aí um, dois anos sem produzir? É muito mais interessante, em termos de produtividade e eficiência, fazer aí o replantio, arrancar, nem que seja um pedaço, fazer aos poucos, mas ir renovando essa lavoura. Do que ficar sofrendo com poda. Né? Essa é uma situação. Essa pergunta também é muito importante. Como que está o estante? O espaçamento, ele atende 
a realidade da propriedade? O passamento é bom? Ou ele é muito apertado? Não consegue rodar para todo? Ou ele é muito distante? E aí, consequentemente, o stand, ele é muito distante. As plantas estão muito distantes. E, consequentemente, o stand é baixo. Numa situação dessa, de espaçamento muito próximo, pode não resolve, porque a planta vai crescer de novo. E se a, se a lavoura já plantada muito distante, stand baixo, Pode vai resolver? Não vai resolver. Então, tem situações que nós temos que realmente observar se a poda ela é recomendada. Vejam essa situação. Essa, essa foto aqui ela faz a gente pensar em muita coisa. Eu vou dizer para vocês. Todas essas plantas dessa parte de cá e dessa parte de cá foram podadas juntas. Todas. A lavoura foi recepada na mesma época. Aí vocês vão me falar assim, mas professor, essa planta aqui, ela já está no segundo ano, essa está no segundo ano, essas aqui estão no segundo ano, e essa está no primeiro ano. Não é isso que aparentemente a gente percebe pela foto? Essas aqui foram podadas antes, cresceram mais cedo, essas aqui foram podadas recentemente? Sim. Pois é, mas eu digo para vocês que sempre foi podado tudo no mesmo ano. Uma leva só. E aí, olha o que, o que, que acontece quando eu falo em brotação desuniforme. Uma lavoura que, por exemplo, que tem uma produtividade muito alta. Vocês percebam que é uma lavoura com espaçamento muito largo entre as plantas, é coisa de 1,20m isso aí. E plantas que produziram muito. E houve um depauperamento intenso. Planta que enfraqueceu demais, e produções altas e depauperamento, até que chegou o um momento que a única coisa a fazer era renovação. E aí o produtor pensou, ah, já que a planta está fraca, vou, eu vou fazer uma poda, recepor. E no que ele recepou, algumas plantas estavam com alguma reserva, com alguma ainda capacidade de produção, capacidade de crescimento. Cresceram. Outras ficaram agarradas e não cresceram. Olha a desuniformidade dessa parte. Tá? Então, são situações e nós temos que observar. Quando eu tive, tava, quando, a primeira vez que eu tive contato com o de Chapé, tem um professor, meu professor de graduação, chamado é professor Rubens. Ele falou assim, existem situações de algumas lavouras de Chapé estarem tão fracas, tão depauperadas, que a indicação que nós damos é de esperar o período das chuvas, fazer uma adubação, para depois podar para que a planta tenha força para brotar. E aí eu vejo um exemplo claro disso. Uma planta, uma lavoura, que apresentou uma brotação muito desuniforme, e que as plantas estavam depauperadas e desigualadas. A desuniformidade está muito clara. Aí também. E aí a pergunta... Existe a possibilidade dessa lavoura apresentar problemas novamente? Sim. Sim, grande, grande possibilidade. Primeiro, eu acho muito difícil uma lavoura dessa se igualar. Acho muito difícil. Essas plantas se igualarem. Essa lavoura daí para frente ela vai ser sempre uma lavoura estranha. Uma lavoura desuniforme. Sempre vai ser uma lavoura dispareada. E a chance dela apresentar problemas é grande. Por quê? Porque a fonte do problema está no espaçamento. Né? Então, essa é uma situação que tem que ser pensada. Esse aqui é um outro exemplo. Vejam. Essa aqui é uma lavoura de rubi 
que tinha lá na escola. Primeiro problema, Rubi, um cultivar muito fraco. É filho de Catuaí com cruzamento do mundo novo, mas é uma planta que devolvera muito. O espaçamento dela era 4 por 08. Uma distância muito grande. Para vocês terem uma ideia, teve um período que eu fui auxiliar na roçada dessa lavoura de trator. Eu tinha que fazer a roçada, eu vinha beirando aqui, ó, eu ia beirando por baixo de trator e voltava beirando por cima para poder roçar entre linha. Tão longe que era o espaçamento. 4 por 08, baixo estande. Produtividade 2017, 82 sacas. 12 litros de café por planta. Olha o que virou. Aí eu pensei, uma lavoura dessa eu vou poder recuperar, tem que esqueletar ou recepar. Ela já estava totalmente depauperada, então nós vamos ter que recepar. Porque os ramos aqui embaixo já estavam morrendo. Vamos recepar. Se for para recepar, e ficar dois anos sem produção, a opção que nós, lá da equipe do setor de café, teve, o pensamento foi o seguinte. O cultivar já não ajuda, que é rubi. O espaçamento já não ajuda, porque quatro entre linhas é muito longe. O stand é muito baixo. Ou seja, nós temos um cultivar fraco, um espaçamento entre linhas muito distante, consequentemente um stand baixo. Três indicações que nos levaram a arrancar essa lavoura. Hoje, o espaçamento que nós usamos lá na escola é 3,20 por 0,6 para a lavoura de parte baixa. Olha isso aí. Você roda caminhão no meio desse trem. Então, essa situação é uma situação que faz a gente pensar se nós vamos podar, se nós não vamos mudar, se nós vamos arrancar. Né? A gente sempre tem que refletir sobre isso. Uma outra pergunta. Existe alguma prática agrícola que a gente possa fazer para aumentar a capacidade produtiva dessa lavoura sem fazer uma intervenção tão drástica quanto a poda? Será, ou vou fazer a pergunta de uma outra forma. Se essa lavoura está apresentando uma baixa capacidade produtiva, se ela tem potencial para produzir mais, o que, é que está fazendo com que ela produza pouco? Entenderam a pergunta? Será que o problema dessa lavoura, será que o baixo vigor que essa lavoura está apresentando é porque precisa podar ou é porque o pH está muito baixo? Por que não aplicou o calcário? Porque o pH pode estar baixo, alguma pode, algum triente. Entende? Ou porque não está fazendo uma adubação adequada. Ou porque existe um problema de solo, uma praga de solo. Isso aí é muito, é muito fácil de acontecer, essa confusão. A planta apresenta sinais claros de depauperamento. O produtor poda. E a planta vem frouxa a brotação, por quê? Porque o problema está no sistema de quarto. Cigarro. Tá? Então, essa pergunta é importante. Vamos fazer a, a, a... Existe um termo médico muito interessante que se chama anamnese. A anamnese é uma verificação global. É uma, é uma investigação das possíveis causas de determinado problema. É importante que se faça uma anamnese para o entendimento daquela baixa produtividade. Será que isso é relacionado? A poda resolve ou é uma adubação que não está sendo feita corretamente? Quanto tempo você faz na análise só? Coisas nesse sentido, compreende? Tem vem toda a orientação. Será que está fazendo corretamente o trabalho? de fertilidade, solo e nutrição dessas plantas? Será que está fazendo corretamente o manejo das pragas e doenças? E aí, mais uma pergunta para a gente pensar. 
em anos de preço bom, qual é o posicionamento do produtor com relação às podas? Quando o café está com preço bom, o produtor deixa podar? É uma pergunta que eu faço para vocês. Não. Não deixa. Ou seja, nós temos que pensar em renovação de parte aérea quando a planta, quando o preço do café está numa baixa. E aí, o que é o pensamento de muita gente? Ah, não. O preço do café está muito baixo. Eu não vou nem podar, não, porque fica caro podar. Não é a hora de renovar as lavouras. É a hora que o preço melhorar, as lavouras estarem em alta capacidade produtiva. Ou até mesmo arrancar e colocar uma nova lavoura com cultivar mais novo, cultivar melhorado, um stand mais adequado, um alinhamento melhor. Coisas nesse sentido. Ou seja, quando a gente pensa em fatores que induzem a poda, ou melhor, quando a gente pensa em tomada de decisão, nós temos que pensar em várias coisas. Nós temos que pensar em capacidade de potencial genético, nós temos que pensar em stand, nós temos que pensar em momento econômico, nós temos que pensar em boas práticas agrícolas, nós temos que fazer toda essa anamnese, entendimento dessa lavoura, né, da, da, da situação que essa lavoura está passando, para que a gente possa realmente tomar a decisão. Se vai rodar, se não vai rodar, se vai deixar mais um ano, ou se nós vamos aproveitar aquele momento para poder arrancar essa lavoura e colocar uma lavoura e reimplantar uma, uma lavoura com o vai mais novo, uma coisa nesse sentido. Então, são situações que devem ser pensadas, devem ser refletidas. Alguém lembra de mais algum fator, gente? Quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Alguma pergunta? Vamos continuar. Vejam essa situação. O que pensar numa planta dessa? Eu falo para vocês o que é isso. Uma lavoura de catuaí que o produtor fez uma recepa que a planta produziu demais. Ele fez uma recepa e depois conduziu a planta com quatro, cinco brotos. E aí a planta apresentou esse vigor, essa situação aí. E ele me chamou. Zé Marcos, o que eu faço com uma planta dessa? O que eu faço com essa lavoura? Que pode que eu aplico? Que pode que eu faço? O que nós podemos pensar numa situação dessa, gente? Alguém quer opinar? Para falar a verdade, eu acho que eu arrancava essa lavoura da lei. Foi a minha orientação, hein, Jonathan? Não tem, o, vamos dizer assim, os ramos, se, cortar, se fazer uma receba novamente, não vai ter força para brotar, né? Olha a grossura disso aqui, Leonardo. Tudo fininho. Olha, olha o que, que eu, eu, eu recomendei para ele dois caminhos. Vamos ver se vocês concordam comigo. Eu falei para ele, olha, a minha orientação principal é de você arrancar e reimplantar uma lavoura do zero. Agora, caso o senhor não queira fazer isso, a minha orientação é que o senhor faça um, uma recepa a 30 centímetros e depois faça uma toalete na, na, no excesso de broto e deixe uma haste e deixe o, o ortotrópico mais grosso. Zé, o que, que é? Mecanômetro falou e falou o que no, no, no ramo? É cepa e toalete. O que, que é isso, toalete? A toalete, pensa o seguinte, ele vai vir aqui e vai cortar aqui, ó. Vai fazer uma receta. Vamos pensar nessa planta com quatro ortotrópicos aqui, tá vendo? Corta aqui, ó. Sobra quatro toquinhos, certo? Ele vem depois e arranca três fraquinhos e deixa o mais forte. Isso é a toalete. Entendi. E aí, Johnny, 
Ele falou comigo assim, olha, se eu fizer essa receita e essa toalete, vai ficar muito caro, porque isso aí tem que ser feito manualmente. Falei, pois é. O que o senhor economizou na desfrota, o senhor vai ter que gastar agora. E isso aí foi uma economia boa que ele fez. Perdeu uma lavoura por não desfrotar. Ele me, ele me chamou lá porque ele queria fazer um esqueletamento e um decote ao metro. Esqueletamento é 30 e decote ao metro. Eu falei para ele, o senhor vai esqueletar o quê se a planta não tem nada no meio? Tem que fazer essa planta vir de novo ou arrancar e plantar de novo a lavoura. E aí, pergunto a vocês, o que ele fez? Deixou do jeito que está. Não fez nada, a lavoura está lá até hoje. Pergunta se produz. Não. Mas isso aí é para você ver, né? Como é que o caboclo a cabeça dura. Não está produzindo nada. E se ele tivesse feito o que o senhor orientou para ele, tinha... Estava tendo um resultado hoje, já observei. Pois é, a lavoura dele já estaria com seis anos em vigor grande de produção e ele estaria produzindo café a 800 reais a saca. Só que ele está com essa lavoura no campo hoje. E agora está com essa mundice aí. Pois é, ó, salva de palma para ele. Ô Zé. Oi. E, assim, passou na minha cabeça, e se fizesse um, uma podre de decote, né, tirando a parte superior dela, para... Hum. Ver se brotava os brotos laterais assim também não dava? Os plagiotrópicos? Então, mas aí plagiotrópico primário vem de onde? Vem do, do ortotrópico. E qual estrutura do ortotrópico produz plagiotrópico primário? Gema seriada? Gema cabeça de série. E aí uma pergunta que eu te faço, Guilherme. Se, esse, se o plagiotrópico primário desses ortotrópicos aqui morreram, de onde vai vir novos plagiotrópicos primários? É, aí não vai ter como. É. Exatamente. Ou seja, essa planta vai ser vazia daqui para frente. Ela vai só ter produção para cima. Aqui não produz mais. Por isso a orientação da receita. Aí no caso, se você chega assim, de pertinho dessa planta aí, por exemplo, se você olha no ramo, você não vê nem as gemas, então, se for ver? Não. Está tudo morto, tudo seco. Tudo seco. Uma pena. Professor, Pode falar. mas será que se fazer uma recepa, será que ela vai aguentar, mesmo deixando um ramo só? Olhando aqui, parece que aquela está fininha, parece que tem quatro, é. quatro ramos. Essa aqui será... tem quatro, essa aqui tem três, tem um escondido para trás aqui. Ó, pra você ver, está tá bem fi... tudo tá fininho. muito fininho. Parece em canéfora. É, exatamente. Agora, a minha orientação para ele foi essa. Você arranca e planta outra. Agora, caso você queira aproveitar, você vai ter que fazer uma toalete. Mas só que o problema é grande. A chance de dar errado é grande. Por quê? Porque ele está tentando corrigir um erro de quatro anos atrás, cinco anos atrás. Ou seja, essa lavoura aqui não tem mais de cinco anos depois da poda, não. Olha o finurica dos anos. É a falta da desbrota, gente. Complicado, né? Vamos continuar aqui. Falou um pouquinho sobre os principais fatores que induzem a poda de café. Por que, que nós podamos lavoura de café? Né? Por que, que nós indicamos poda em lavoura de café? Nós indicamos poda em lavoura de café por conta de ocorrência de geada. E se vocês observarem essa foto, essa foto aqui é lá do Paraná. É uma lavoura no município de Pinhalão. Né? Que é, um município, é um dos municípios mais ao sul do Brasil com café. Eu acredito até que essa lavoura seja uma das últimas lavouras de café de maior latitude aqui no Brasil. Observem a severidade dessa geada. Fruto verde aqui, ó. Lavoura muito tardia. Isso é o catuaí. Catuaí que seria colhido em agosto. Essa geada aconteceu, eu não lembro se foi em maio ou junho. Eu estava lá no Paraná. 
fizemos agora. Olha como que fica o ramo. Nós descascamos o ramo. Necrosou. Então aqui, ó. Tem todo o problema de dano nas folhas. Né? E o dano nos ramos. Eu já mostrei essas fotos para vocês em aulas anteriores. Problema nos frutos. Fruto ainda granando. Esse cara cai tudo. Dois, três dias, está tudo no chão. Aí o produtor foi lá e colheu isso aqui primeiro. Colocou para secar. Fruto verde, mal granado, pineira baixa, catação altíssima. Secou, vendeu isso praticamente como resíduo. E ainda teve que esqueletar a lavoura. Isso é um fator que nos aporta. Nós temos que cuidar. E aí uma questão muito interessante. Quando vocês forem, se vocês passarem por situação dessa, não se preocupem em indicar a poda imediatamente após a geada. Se a geada aconteceu numa semana, vocês vão indicar a poda para esse produtor duas, três semanas depois. Para ele pensar em podar. Primeiro, para sair da época de água. Segundo, porque a planta vai mostrar até onde aconteceram os problemas. Até onde houve dano. E aí, na região limítrofe, né, entre região que aconteceu o problema e região onde não aconteceu o problema, corta. A planta indica onde tem que cortar. Então, não precisa ter pressa, não. Porque o problema já aconteceu. Tá certo? Diado de capote. Vento frio, sensação térmica. Aqui está a linha de cartela. Olha só como essa região venta. Olha o estado da bananeira. Das folhas da bananeira. Aqui queimou o feio. Por cima. Mas a lavoura é estado. A geada de capote é a geada da sensação térmica. Geralmente geada de alto de morro, onde bate muito vento. Tá? Nós ainda não estamos conversando em tipos de poda, só em decisões. Tomar a decisão. Fatores que induzem. Geada é um fator que induz a poda. Olha que interessante. Essa lavoura aí, uma lavoura muito interessante. Vem gente pensar. Uma lavoura de espaçamento de 2 por meio. 2 por meio dá quantas plantas por hectare, gente? Qual estante? estande? 10 mil plantas por hectare. 10 mil plantas por hectare. Exatamente. A linha de plantas é essa aqui, ó. Aqui é a cumieira. A linha de plantas é essa. Aqui tem uma linha e aqui tem outra linha. Aqui seria o espaçamento entre as linhas. O produtor esperou fechar. Então, a planta estava produzindo aqui em cima, perto de cima dela. E essa foto aí, ó, essa foto foi eu que bati. Deixa eu me lembrar mais ou menos a altura. Essa produção aí está a mais ou menos 1,50m de altura. A parte de baixo dela está assim, Aqui é o meio da lavoura, o miolo. Essa aqui é a beirada do carreador. Onde bate, tem mais sol, mais luz, né? Porque tem ali o carreador, tem tudo. Olha hora que olha por baixo, os ambos de baixo estão começando a morrer. Isso aqui é, uma, é um miolinho dela. Aqui já não tem o que fazer mais. Já virou só galhada. O doutor plantou super adensado, olhava só pelo carreador, por cima estava bonito, por baixo, plantas fracas, ortotrópico fraco, fino, plagiotrópico morrendo. Por que plagiotrópico morre? Porque existe um alto sombreamento muito intenso. Cafeiro. É uma planta C3. É um arbusto 
de segundo do céu, de sombra. Mas é uma planta de sombra 100%. E além disso, existe uma outra característica. Os ramos que fotossintetizam, eles utilizam energia para crescimento e para a produção deles. Um ramo não manda para o outro. Significa dizer que, se esse cara do terço superior faz fotossíntese, e esse cara do terço inferior não faz fotossíntese, porque todo mundo aqui em cima faz sombra nele, esse aqui não fazendo fotossíntese, ele morre de fome. Então a planta fica bonita por cima e morta por baixo. Até chegar numa situação igual a essa. O produtor que olha só por cima acha que está tudo certo. Só que na realidade o problema está vindo de baixo para cima com a morte dos ramos do terço inferior. E eu vou contar para vocês qual que é a origem do problema dessa lavoura. O produtor plantou ela de dois por meio para fazer safra zero. Aí quando chegou a hora de iniciar a poda, que a lavoura estava com seis anos de idade, a hora de iniciar a poda, ela estava muito enfolhada, muito bonita, produzindo muito. E ele ficou com dó. E não podou. E aí, no ano seguinte, ela já começou a produzir menos, mas ela permaneceu empolhada. Aí, no ano seguinte, ela produziu ainda menos, mas permaneceu empolhada. Até o momento que ele foi tomar a decisão, o que fazer com uma lavoura dessa? Ele me chamou lá. Professor, o que eu faço com uma lavoura dessa? Eu perguntei para ele, o que o senhor queria fazer com uma lavoura dessa? Ele falou, plantei passar para zero. Ah, o senhor plantou passar para zero? Eu me lembro que você conversa até hoje. Mas por que o senhor não podou quando era para ser podado? Ah, eu não podei porque a lavoura está muito bonita e fiquei com dó. Pois é, perdeu a lavoura. Essa é a dificuldade, gente, de poda de manutenção. Essa porta exemplifica muito bem tudo que eu falei para vocês. E eu não estou falando de uma pessoa assim, sem esclarecimento, não. Estou falando de um cara que é engenheiro. É engenheiro. Não é da área. Ele não é agrônomo, não é tecnólogo, não é técnico. Ele é uma pessoa que tem um nível de instrução. Isso que eu quero dizer. E ele não quis podar. Então o negócio tem que ser muito bem pensado mesmo. Muito bem pensado. Vamos continuar aqui. Aí é uma foto que exemplifica o depauperamento, o enfraquecimento. A planta enfraquecida, desempolhada, desfolhada. Uma planta que perdeu a sua capacidade de crescimento, perdeu folhas. A gente chama isso de depauperamento, um enfraquecimento generalizado. Isso aí é um fator que induz a poda. Pode ser por uma doença muito grande, muito, muito intensa, não fez o controle. Pode ser por produção muito alta, que leva a planta a esse crescimento. Então, o depauperamento também é um fator que induz a poda. Essa foto também eu tirei lá na plantação para o café. No tempo que eu tinha barba. Preta. Eu tenho 1,70m, mais 1,70m. 3,40m. 4m de altura. Mas aí existe um porém. A poda corrige a altura de uma lavoura? A percebe com aumento só. Exatamente, porque a altura ela é atributo genético. Né? É distância internodal. Às vezes a poda pode auxiliar, no caso de uma colheita mecanizada, para diminuir esses ramos muito altos que podem quebrar e embuchar na máquina. 
Em algumas situações isso acontece. Eu já vi gente que mantém a planta com podas é, para manter a altura, poda a cada 3, 4 anos, vai lá e pode. E não desbrota, só pode. Só faz um decote, deixa aquele monte de broto, dali a 3, 4 anos vai lá e corta aquele excesso de broto e vai baixando até o momento que ele acerta, começa de novo, de uma forma de manejo. É uma forma de se trabalhar. Mas lembrar que a poda não vai corrigir na altura de, definitivamente. A altura é uma questão da política de característica genética. Essa, eu estou passando mais rápido, né, para poder a gente render um pouquinho mais hoje. Eu já quero começar a falar dos tipos de poda na próxima aula. É uma situação muito importante. Em lavouras que passam por ocorrência de pragas e danos causados por pragas e doenças, em especial é, bicho mineiro, pegando o terço superior. E, nesse caso aqui, eu exemplifiquei com uma foto de foma. Aqui, ó, foma. Essa lesão aqui em folha nova, aqui também embaixo, cerca de ramos, tá? Aqui, ó, tudo foma. E vejam como essa doença ela é traiçoeira. A foma, ela pega tecido novo. Está associada a excesso de nitrogênio, deficiência de cálcio e boro e zinco. Está associado a temperaturas baixas e alta umidade e ocorrência de ventos. Isso é foma na certa. Né? A foma mata o meio esquema apical. Se ela mata o meu sistema apical, acaba a dominância apical. Se acaba a dominância apical, as gemas seriadas do ramo projetóptico, elas brotam. Ou seja, começa a vir ramificação secundária e terciária. Se tem ramificação secundária e terciária, tem folha nova. Olha a confusão que essa doença causa. Ela seca ramo primário e ramo secundário, mas esses ramos eles tendem a brotar. Essa planta doente, ela tende a estar sempre verde, por conta dessa brotação secundária, terciária, quaternária que vai acontecendo, por conta da morte do meu sistema apical. Isso gera um transtorno muito grande, porque a gente passa o olho rapidamente, a gente vê que a lavoura tem folhada. Mas são ramos muito fininhos, que não vão produzir. Ramificação quaternária ramificação terciária, terciária até produz tranquilamente, mas de quarto nível, de, quinta, de quarta ordem, de quinta ordem, difícil produção. Um outro exemplo, ocorrência de bicho mineiro, deixa eu ver se tem aqui a foto. Plantas com ocorrência de bicho mineiro, no terço superior, causa lá uma desfolha intensa no terço superior, essas folhas caem, o ramo morre, sem fotossíntese, principalmente se ele tiver ainda uma floradinha, tiver uma produção, ele seca, e a planta fica com aquele acinturamento. Nós temos que fazer uma poda embaixo daquilo e tirar aquela parte falhada de ramo vegetal. Isso também acontece. Até aqui, alguém quer fazer uma pergunta? Então nós podemos seguir. Pode seguir, Zé. Vamos lá então. Esse, esse, esse fator aí ele é muito interessante. Ele é chamado de baixo vigor. O que é uma planta? O que é um baixo vigor em café? Em que situações pode acontecer? O, o que eu estou querendo exemplificar com essa foto? Eu estou querendo exemplificar com essa foto é o seguinte. Uma lavoura muito antiga, de livre crescimento, um ramo projetrópico muito comprido. Ramo projetrópico de 1,20m, 1,30m, 1,50m. Se esticar ele assim, ó, 1,50m de ramo. E aí, qual é o grande problema disso? Quanto maior, quanto mais extenso estiver esse ramo projetrópico, mais maior será a demanda dele e, de, e da planta como um todo de sustentação 
dessa parte do ramo que não produz. O que significa isso? Esse ramo ele precisa ser nutrido, mesmo ele não produzindo. E ele consome fotossíntese líquida, ele consome fotossimilar. Ou seja, sustentar uma planta com uma arquitetura inativa, com ramos muito velhos e muito longos, significa de permitir que a planta gaste essa energia com esse esqueleto improdutivo e sobe pouca energia para crescimento. O que é esse baixo vigor? A baixa capacidade de crescimento do meristema apical. Porque a planta gasta muita energia com seu esqueleto improdutivo, com esses ramos velhos. Na prática, quanto mais o ramo cresce, menos ele cresce no ano seguinte. Por quê? Porque a demanda de manutenção aumenta ano após ano. Não é assim? É nós temos que analisar. Geralmente, essas plantas de baixo vigor, elas apresentam essa característica aqui, ó. Rosetas ralas, ramos com baixa capacidade produtiva, pequena área produtiva, ramos muito compridos. Tá? Essa é a que a gente vê aí. Tem que podar. Tá? Até aqui. Alguém tem alguma pergunta? Hoje nós falamos de duas coisas importantes. A decisão, da to a tomada de decisão de poda e os fatores que induzem a poda. José? Pois não, pode falar. Eu tenho uma dúvida, eu não sei se ainda é o assunto, se ainda vai chegar ou se não vai. É, você falou questão de poda de manutenção e poda de correção. De correção. É, a exemplo, se eu tiver uma lavoura que ela, por conta de produção alta, ela ficou bem depauperada, eu vejo que se eu for fazer uma, uma poda, ela vai, ela vai ter muita dificuldade na brotação. Sim. Eu posso, vamos dizer assim, conduzir essa lavoura mais um ano agrícola, vamos dizer assim, como se eu fosse continuar com ela produzindo, vamos dizer assim, fazer as adubação normal e no ano seguinte fazer essa poda? Eu não conduziria por mais um ano, não, não. Eu faria uma adubação, no máximo duas, e podaria no mesmo ano. Certo, mas não fica muito tarde para fazer o que Aí eu... vem essa discussão de agora. Entendi. Aí vem essa discussão. E essa discussão, ela é assim, é, 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 esse assunto, ele é um assunto assim, que merece muita nossa atenção. Porque os produtores já têm uma resposta de bate-pronto para isso aí. Qual que é a época de podar café? O que eles vão responder para nós? 9 de agosto. Depois da panha. 9 de agosto. Depois da panha. Depois, então, depois da varreção ainda. É isso. É. Faz a panha, faz a varreção, espera a lua nova e sapeca o trem. E essa aqui é a resposta, esse que é o padrão. E aí eu vou dizer para vocês que aqui na escola nós chegamos a podar café até em outubro. Com resultados muitíssimo interessantes. Muitíssimo interessantes. Só que nós vamos deixar essa reflexão para a nossa próxima aula. Tá? Nós vamos parar por aqui, para não passar muito tempo da nossa aula, e ficar muito pesado, porque eu sei que essa hora já pesa, já tem uma hora que eu estou falando, e vai pesando para todo mundo. Tá? E aí nós vamos, eu vou responder essa pergunta sua, Léo, mas só para, com maiores detalhes, mas só para não te deixar sem resposta, o que eu faria? Se realmente fosse o objetivo podar essa lavoura e não arrancar, e ela está muito depauperada, porque produziu demais, eu faria uma adubação no início do período chuvoso, esperaria aí algo em torno de 
25, 30 dias, até ela começar a dar sinais de recuperação, até as chuvas se estabelecerem, e aí sim eu faria a conta. E nesse, iniciaria o manejo né, de, de, dessa nova, nova lavoura rodada. Com três adubações, com tudo, manejo sanitário, nós vamos conversar sobre isso, tá? Só para poder dar um gás nela. Dá, 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 faz um, pelo menos uma adubação e espera ela dar uma recuperada com, com temperatura mais elevada, um, pouquinho, né, um, um período de temperatura mais elevada, chuvas, que ela consegue ter um pouquinho maior, mais de reserva, né, de forma similar, com essa primeira adubação e aí as coisas melhoram um pouquinho para ela. Tá? Beleza. Meninos, mais alguma pergunta até aí? Alguém quer fazer uma pergunta? Bom, então, se não tem perguntas, nós encerramos a aula de hoje daqui. Né? Agradeço a participação de vocês. E eu quero só fazer uma observação. Na plataforma, na, no Moodle, na plataforma Moodle, já tem lá muito material que eu já coloquei essa semana. Tá? Eu vou, colocar, eu vou colocar essa aula de hoje. E já tem lá artigos, tem uma revista do Procafé só sobre poda, tem resumos de congresso, tem muito material interessante sobre poda, tem cinco vídeos lá que falam sobre Safra Zero, PPCA, tem um vídeo do, do, do canal do Gustavo que é muito bom. Então, assim, ocupem um pouco o tempo, dá uma olhada nesse material... Eu vou colocar a aula de amanhã como uma aula destinada à visitação à plataforma, tá? E na semana que vem nós nos encontramos às 8 horas, porque o professor Alan já terminou. Nós vamos dar um adianto semana que vem. E aí, semana que vem, eu acredito que a gente consegue fazer uma evolução maior na nossa disciplina. Tá bom? Beleza, pura. Então tá bom, gente. Fica com Deus. Eu vou falar semana para vocês. Muito obrigado. Até mais. Tchau.